আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিডিআর বিক্রয়ের পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বিজেপি সদস্যদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান চেইন অফ কমান্ড মেনে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ রোজায় ছয়শো টাকায় মিলবে গরুর মাংস রাজধানীর ত্রিশটি পয়েন্টে ট্রাকে কৃষি পণ্য বিক্রি করবে সরকার অর্থনীতির সব সুযোগ বাড়ছে জানালেন অর্থমন্ত্রী রাজকের অভিযানে গুড়িয়ে দেয়া হল ধানমন্ডির আলোচিত রেট্রো লাইফ কিচেন রেস্তোরাঁ অনুমোদনহীন বারোটি হোটেল সিলগালা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিডিআর বিদ্রোহের মতো ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে বিজিবিকে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে চেইন অফ কমান্ড মেনে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন তিনি বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে আগের যে কোনো সময়ের চাইতে এখন অনেক বেশি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপি বিজেপি দিবস উপলক্ষে পিলখানা সদর দপ্তরের প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি মহাপরিচালক এ সময় বাহিনীর বিভিন্ন কন্টিনজেন্টের প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে নারী বিজেপি সদস্যদের প্যারেডের প্রশংসা করেন সরকার প্রধান সীমান্তে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করাই এ বাহিনী জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী সেই বিদ্রোহের ফলে এই বাহিনীর সাধারণ জন সেনা কর্মকর্তা সহ আর সাধারণ মানুষ সব মিলে চুয়াত্তর জন জীবন হারায় এই বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিচালক সহ যে সকল সদস্যরা নিহত হয়েছে আমি তাদের আত্মার মার্ক ফেরাত কামনা করি তবে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিচারের আওতা আনা হয়েছে তার এ ধরনের ঘটনা যেন আর কখনো না ঘটে অত্যন্ত প্রহরী পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে যখনই কোনো সমস্যা হয় সেই অগ্নি সন্ত্রাস থেকে শুরু করে নানা ধরনের ঘটনা ঘটেছে তখনও বিজেপির সদস্যরা সাধারণ মানুষের পাশে আছেন এবং তাদের জানমাল রক্ষায় সবসময় ভূমিকা রাখেন এবং জাতির একটা আস্থা বিশ্বাস আপনার অর্জন করেছেন মনে রাখবেন শৃঙ্খলা এবং চেইন অফ কমান্ড একটি শৃঙ্খলা বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি কখনো শৃঙ্খলা ব্যাঘাত ঘটাবেন না চেইন অফ কমান্ড মেনে চলবেন বিশ্বমানের স্মার্ট বিজেপি গড়ে তুলতে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকে ঘিরে সীমান্তে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখায় বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি আমরা মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দিয়েছি তবে মিয়ানমারের সাথে আমাদের আলোচনা চলছে যাতে আমরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়া পাই এবং তাদের এই শরণার্থীদের আমরা ফেরত পাঠাতে পারি তবে আমরা সেখানে কোনো বাহাত্তর জন সদস্যকে পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে এখন অর্থনীতির সব সূচক বাড়ছে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন অনিশ্চয়তা ও হতাশার কিছু নেই দেশ উন্নয়নের ধারায় সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এদিকে রোজার আগেই দেশে চিনি ও পেঁয়াজ আসবে বলে জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসানুল হক টিটু আর রমজান মাসে রাজধানীর ত্রিশটি স্থানে ট্রাকে করে কম দামে পণ্য বিক্রি করা হবে বলে জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান বলেন ছয়শো টাকায় মিলবে গরুর মাংস রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে অংশ নিয়ে তারা এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি জেলা প্রশাসক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আটটি অধিবেশনে মোট সাতাশটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের শীর্ষ ব্যক্তিদের সাথে মত বিনিময় করেন জেলা প্রশাসকরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেন সরকারের উন্নয়ন নিয়ে মিথ্যাচার করছে বিএনপি 
সরকারের উন্নয়ন কাজ তুলে ধরার আহ্বান জানান তিনি আমাদের যে সূচকগুলো আছে উন্নয়নের সেগুলো বাড়ছে এখানে অনিশ্চয়তারও কিছু নাই তারপরে হতাশারও কিছু নাই এগুলো একটা মিথ্যা প্রপাগান্ডা করা হচ্ছে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান রোজায় এক কোটি পরিবারকে টিসিবির মাধ্যমে ছয়টি পণ্য দেওয়া হবে রোজার আগেই ভারত থেকে এক লাখ টন চিনি ও পঞ্চাশ লাখ টন পেঁয়াজ আসবে বলেও জানান তিনি এক কোটি পরিবারকে আমরা খাদ্য সহায়তা দিচ্ছি রমজান উপলক্ষে সেইখানে আমাদের চাল থাকবে তেল থাকবে চিনি থাকবে এবং সেই সাথে খোদ মানে ডাল খেজুর এবং ছোলা থাকবে আগামী অর্থ বছরে ইনশাল্লাহ আমরা স্থায়ী দোকানের মাধ্যমে টিসিবির পণ্যগুলি আমরা দিতে পারবো রমজান মাসে রাজধানীর তিরিশটি স্থানে ট্রাকে করে কম দামে গরুর মাংস খাসির মাংস ড্রেসিং করা ব্রয়লার মুরগি ও ডিম বিক্রি করা হবে বলে জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সক্ষমতা বাড়লে সারা দেশে এই দামে বিক্রি করা হবে এসব খাদ্য পণ্য ডিসিদের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং জোরদার ও মজুদদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেন তিনি এই রমজান মাসটাকে উপলক্ষ্য করে গরুর মাংসের দাম নির্ধারণ করেছি ছয়শো টাকা খাসির মাংস নয়শো টাকা তারপর একদম সলিড যে বয়লার মুর ইয়া দুইশো আশি টাকা তারপর ডিম দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং এটি ইনশাল্লাহ দশ তারিখ উদ্বোধন করব ঢাকায় আমরা ত্রিশটা জায়গায় আমরা করছি মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে তিন দিন ব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলন হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর আলোচিত গাউসিয়া টুইন পিক ভবনে অভিযান চালিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রুফটপের রেট্রো লাইফ কিচেন একই সাথে ওই ভবনের অনুমোদনহীন বারোটি রেস্তোরাঁ সিলগালা করে দিয়েছে রাজুকের ভ্রাম্যমান আদালত বাণিজ্যিক ভবনে অনুমোদনহীন রেস্তোরাঁ বন্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা হবে বলে জানিয়েছে রাজু এদিকে ভবন মালিকরা বলছেন অনুমোদন নিয়েই করা হয়েছে হোটেল আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান বেলি রোডের মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের পর নড়ে চড়ে বসে রাজুক ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনার পর নগরীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে নামে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এদিন রাজধানীর ধানমন্ডিতে আলোচিত গাউসিয়া টুইনপিক ভবনের রুফটপের রেস্তোরাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয় রেস্তোরাঁ চালানোর অনুমোদন না থাকলেও এ ভবনে রয়েছে একাধিক রেস্তোরাঁ অভিযানে ওই ভবনে আরও এক ডজন হোটেল সিলকালা করে দেয় রাজুকের ভ্রাম্যমান আদালত এখানে তাদেরকে ওয়ান করে গেছে চূড়ান্ত নোটিশও করা আছে তাদেরকে টাইমও দিয়ে গিয়েছিল যে তারা যাতে রেস্টুরেন্টগুলো তুলে আপনার মানে অফিস মানে তাদের যেটা যে ক্যাটাগরিতে পাস করা ওই ক্যাটাগরিতে ইউজ করে বাট তারা মানেনি বিষয়টা এই জন্যই সেকেন্ড টাইম আসে আজকে অ্যাকশনে বড় অ্যাকশনে যাওয়ার পিছনে মূল কারণে এটা যেহেতু তাকে একবার ওয়ান করার পরও শেষ হয়নি তবে রাজুকের এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ ভবন ও রেস্তোরাঁ মালিকরা ওনারা জানি ইনকোয়ারি করে কারণ আমরা রাজুকের পারমিশন নিয়ে এইটা করছে পেপার টেপার সব আছে পেপার না থাকলে আমরা কি এটা এমনি এমনি করতাম রাজুক বলছে কঠোরভাবে অভিযান চালিয়ে বন্ধ করতে হবে অপরিকল্পিত অবকাঠামো তাহলে পুনরাবৃত্তি ঘটবে না চুরিহাট্টা কিংবা বেলি রোডের মতো ট্রেজেডির মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা জনগণের নির্বাচিত সরকার নয় বলেই রমজানকে সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আওয়ামী লীগ কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে রাজধানীতে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি বলেন জনগণের পকেট কেটে কোটি কোটি টাকা পাচার করছে ক্ষমতাসীনরা বিদেশি প্রভুদের আজ্ঞাবহ হয়ে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় দাবি করে ফারুক বলেন মানুষকে জিম্মি করে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকা যাবে না রমজানে মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা চিন্তা করে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা রোজার আগে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোজারের জন্য আমরা আজকে আপনার কাছে বলতে হবে কেন এই জন্য বলতে হবে আপনি তো জনগণের নির্বাচিত সরকার আপনার কাছে এই দাবি প্রকাশ করা মানে আজকে আপনি এই দাবি কোনোদিনও মানবেন না কারণ সিন্ডিকেটের টাকা আপনার দলের লোকের মাধ্যমে বন্টন করা হয় ডিজেলের দামের ওঠানামার সাথে পরিবহন ভাড়ার ফর্মুলা তৈরি না করে জ্বালানি তেলের ডায়নামিক প্রাইসিং এর সুফল না পাওয়ার শঙ্কা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা 
এতে করে জ্বালানি তেলের দাম কমলে ভোক্তা কোনো সুবিধা পাবেন না কিন্তু দাম বাড়লে অতীতের মতোই সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে फायदा লুটতে পারেন পরিবহন ব্যবসায়ীরা ফজর আপির রিপোর্ট জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ উৎপাদন পর্যায়ে তেলের দামের সাথে আমদানি শুল্ক অগ্রিম আয়কর পরিবহন খরচ বিপিসির মার্জিন সহ সব খরচ যোগ করে ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করা হবে অর্থাৎ যে সব দেশ থেকে বাংলাদেশ জ্বালানি তেল আমদানি করে সেখানে দাম কমলে দেশের বাজারে কমবে বাড়লে বাড়বে দাম নির্ধারণের এই পদ্ধতিকে স্বাগত জানালেও পরিবহন খাতে এ নিয়ে নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা এর আগে যতবারই তেলের দাম বেড়েছে পরিবহন মালিকরা ইচ্ছা মতো পরিবহন ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে এতে করে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা পণ্য পরিবহনের খরচ বেড়েছে অযৌক্তিক দাম বেড়েছে জিনিসপত্রের ভাড়া দু টাকা বাড়া উচিত পাঁচ টাকা ডিজেল বাড়ানোতে সেখানে দশ টাকা বাড়ানো হচ্ছে তো এই কাজগুলো আসলে সরকার কন্ট্রোল করতে পারেনি পরিবহন খাতকে কখনোই তো এটা যদি এখন একটা অটো ফেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ এই যে ডিজেলের দাম কত হলে তার যাত্রী ভাড়া কত হবে পণ্য ভাড়া কত হবে সেটার সাথে যদি রেগুলার অ্যাডজাস্টমেন্ট এখন তো প্রতিদিনই ভাড়া বাড়বে কমবে না তেলের দামের ওঠানামের সাথে যাত্রী কিংবা পণ্য পরিবহনের ভাড়া কত হবে তার একটি ফর্মুলা তৈরির তাগিদ দেন এই বিশেষজ্ঞ সাধারণত যেটা করা হয় ভারতে আমরা জানি যে একটা ব্যান্ডউইডের মধ্যে রাখা হয় অর্থাৎ ডিজেলের দাম যদি দশ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে তাহলে ভাড়ার কোনো পরিবর্তন হবে না বা বিশ টাকার মধ্যে ওঠানামা করলে ভাড়ার পরিবর্তন হবে না এর বেশি যদি হয়ে যায় তখন আবার নতুন স্ল্যাবে সেটা চলে যাবে এই ধরনের একটা অটো অ্যাডজাস্টেড ভাড়া যদি করা হয় তাহলে আমি মনে করি সাধারণ জনগণ অ্যাটলিস্ট ডিজেলের যে ওঠানামা হবে সেখানে তারা বেনিফিটটা পাবে শিগগিরই ফর্মুলা অনুযায়ী নতুন তেলের দর ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী কাজেই পরিবহন খাতের নীতি নির্ধারকদের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি যে সকল সংস্থা এদেরকে রেগুলেট করে আমি মনে করি যে তাদের রেগুলেশনের মধ্যে নিয়ে আসা উচিত আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য নিম্নগামী হয় ডাইনামিক প্রাইসিং এর প্রথম দফায় দেশের বাজারেও তেলের দাম কমার ইঙ্গিত দিয়েছেন নীতি নির্ধারকরা সেক্ষেত্রে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে এর প্রভাব প্রত্যাশা করছেন বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিন মানে নারীদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা রাজধানীর আইডিপি ভবনে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি এস এম মুজিবুর রহমান সাবেক তথ্য সচিব ও বিটিআরসির সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ মারগুব মোর্শেদের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ গ্লোবাল স্টার কমিউনিকেশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য আরমা দত্ত কথা সাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন সঙ্গীত শিল্পী ফরিদা পারভিন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কোহিনুর আখতার সুচান্দা সহ দেশ পরণ্য ব্যক্তিত্বকে আজীবন সম্মাননা জানানো হয় আল আরাফা ইসলামা ব্যাংক অর্থ সংবাদ কারখানা ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ও কর্মীদের নিরাপত্তায় সংলাপ ও অংশগ্রহণের সংস্কৃতি তৈরিতে অবদানের জন্য টেক্সটাইল ও চামড়া খাতের ছয়টি কারখানা পেল সোশ্যাল ডায়ালগ অ্যাওয়ার্ড তৈরি পোশাক খাত নাগরিক সমাজ পোশাক শ্রমিক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জুরি বোর্ডের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে তিনটি চ্যাম্পিয়ন ও তিনটি রানার আপ নির্বাচিত হয় চ্যাম্পিয়ন তিনটির প্রতিষ্ঠান হল পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড নিট কনসার্ন লিমিটেড ও আমানা নিটেক্স সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কৃত করা হয় জয়পুরহাট চিনি কলের তরল বর্জ্য তুলসী গঙ্গা নদীতে ফেলা হচ্ছে এতে নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে মারা যাচ্ছে বহু মাছ পানি দূষিত হয়ে যাওয়ায় ফসলের খেতে সেচ দিতে পারছেন না কৃষকরা এতে চরম সংকটে কয়েক হাজার জেলে ও কৃষিজীবী পরিবার তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চিনি কল কর্তৃপক্ষ জয়পুরহাট প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম রফিকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুর আলম ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের বৃহত্তম জয়পুরহাট চিনিকলের বর্জ্য মিশ্রিত অপরিশোধিত পানি ড্রেন দিয়ে চিরির নদী হয়ে তুলসী গঙ্গায় গিয়ে পড়ত গত বছর আট কোটি টাকা ব্যয় চিনিকলের দূষিত পানি শোধনের প্লান্ট নির্মাণ করা হলেও পড়ে রয়েছে অকেজ হয়ে ফলে প্রতিনিয়ত চিনিকলটির ক্ষতিকর বর্জ্য পড়ছে তুলসী গঙ্গা নদীতে 
নদীর পানি হয়ে গেছে কালচে মারা যাচ্ছে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে নদীর দুধারের ফসল হুমকিতে নদীর উপর নির্ভরশীল কয়েক হাজার পরিবার এই পানিটা খুব পচা পানি একবারে গন্ধ মুখে দেওয়া যায় না লোকজন সব হলো গোসল করতে পারছে না ওই পানি গেলে কালা হাত পা চুক জানি বা গাদ ঘা হয় খুব এমন কাপড় সুপর খাসা পানি ডালা মতো অনেক সমস্যা মা দেখেছে যে সুগার মিল এবং খামার এই দুটি জয়পাটার জন্য একটি বৃহৎ শিল্প এদেরকে রক্ষা করতে হবে পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা করতে হবে কে দায়ী এটি খতিয়ে দেখে আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান জয়পুরহাট চিনি কলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলছেন চিনি কলের বর্জ্য পানি দূষিত করছে না বুয়েটের ডিজাইনে এবং তাদের সহযোগিতা এটা কিন্তু স্থাপন করা হয়েছে এবং এটা গত বছর এবং এই বছর দুই বছর পরীক্ষামূলক হয়ে চলছে এবং এটা সফল আমি মনে করি এখান থেকে বর্জ্য পরিশোধনের পরে যে পানিটা আমরা ন্যাচারাল দিব প্রকৃতি দিব নদী নারা দিব সেই পানিটা নিঃসন্দেহে মাছের কোনো ক্ষতি করবে না অভিযোগটি তদন্ত করে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এমনটাই দাবি জয়পুর হাটবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা আন্তর্জাতিক সংবাদ পাকিস্তানের চব্বিশতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ পিএমএলএন নেতা শাহবাজ শরীফ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ নিলেন তিনি শাহবাজ সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের ছোট ভাই দুপুরে শাহবাজ শরীফকে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি তার সরকারি বাসভবন আইওয়ানি সদরে শপথ বাক্য পাঠ করান এ সময় নওয়াজ শরীফ সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি এবং সিদ্ধ পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশটির সেনাপ্রধান আসিম মনির উপস্থিত ছিলেন এর আগে রোববার দেশটির সংসদে দুশো এক ভোট পেয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন বাহাত্তর বছর বয়সী শাহবাজ শরীফ কয়েকটি রাজ্যে টানা জয়ের পর রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে এবার ধাক্কা খেলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে নিকি হ্যালির কাছে হেরে গেছেন তিনি বিবিসি জানায় দু হাজার চব্বিশ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এটি হ্যালির প্রথম জয় এর আগে নিকি হ্যালি তার নিজের রাজ্য সাউথ ক্যারোলিনায় ট্রাম্পের কাছে হেরেছেন তবে মার্কিন ইতিহাসে তিনি প্রথম নারী যিনি রিপাবলিকান প্রাইমারিতে জয়ী হলেন জাতিসংঘের সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি ওয়াশিংটন ডিসির প্রাইমারিতে বাষট্টি দশমিক নয় শতাংশ ভোট পেয়েছেন এর বিপরীতে ট্রাম্প পেয়েছেন তেত্রিশ দশমিক দুই শতাংশ ভোট এ পর্যায়ে পার্টেক্স খেলার খবর বুড়োহাড়ের ভেলকি এবং তরুণ প্রাণের লড়াই সবই ছিল কিন্তু জয়টাই শুধু ছিল না বাংলাদেশের ভাগ্যে তাতে সিলেটে তিন ম্যাচ সিরিজের শ্বাসরুদ্ধকর প্রথম টি টোয়েন্টিতে তিন রানে হারলো স্বাগতিক দল প্রথমে ব্যাট করে তিন উইকেটে দুশো পাঁচ রান তোলে শ্রীলঙ্কা জবাবে আট উইকেটে দুশো তিন রানে থামে বাংলাদেশ পরাগ আরমানের রিপোর্ট রান বন্যা রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা ছড়ানো ম্যাচে জয় হলো শ্রীলঙ্কার পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা শ্বাসরুদ্ধকর প্রথম টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল সফরকারীরা দুশো সাত রান টি টোয়েন্টিতে বিশাল টার্গেট সেই টার্গেটে নেমে ছন্ন ছাড়া ব্যাটিং বাংলাদেশের দলের স্কোরে রান যোগের আগেই সাজ করে লিটন দাস সেই ধস আর ঠেকানো যায়নি স্বাগতিকরা তিরিশ রান তুলতেই লিটনের পথ ধরেন সৌম্য সরকার ও তাওহিদ হৃদয় সতীর্থদের বিদায়ে লড়াইটা একাই কাঁধে তুলে নেন দু সালে সবশেষ টি টোয়েন্টি খেলা মাহমুদুল্লাহ ফিরেই পেয়ে যান ক্যারিয়ারের সপ্তম ফিফটির দেখা কিন্তু শেষটা ভালো হলো না একত্রিশ বলে চুয়ান্ন রানে থাকা মাহমুদুল্লাহকে প্যাভিলনে ফেরান ঠিক সেনা তারপর জাকের আলির ব্যাটে জয়ের স্বপ্নটা দেখছিল টাইগাররা 
কিন্তু পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে ম্যাচে চৌত্রিশ বলে আটষট্টি রান করলেও আশার সোলতেটা জ্বালাতে পারেননি তিনি তাতে লঙ্কানদের বিপক্ষে আরও একবার পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই মাঠ ছাড়ে টাইগাররা এর আগে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ব্যাটিংয়ে নেমেই হোচট খায় লঙ্কানরা ইনিংসের দ্বিতীয় বলে সাজ করে ওপেনার আভিস্কা ফার্নান্ডো শুরুর ধাক্কা সামলে তেত্রিশ রানের জুটিতে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা কুশল মেন্ডিজ এবং কামিন্দু মেন্ডিজের চোদ্দ বলে উনিশ রানে থাকা কামিন্দুকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তাস্কেন এরপর ক্রিজে জমে যান কুশল মেন্ডিজ এবং সাদিরা সামারা বিক্রমা তাদের টর্নেডো ব্যাটিংয়ে গতি পায় লঙ্কানদের ইনিংস তৃতীয় উইকেটের যোগ ছিয়ানব্বই রান দলের একশো তেত্রিশ রানে সাজ করে ফেরার আগে ছত্রিশ বলে উনষাট রানের ইনিংস খেলেন কুশল বাকি সময় তাণ্ডব চালিয়ে যান চারিথা আসালাঙ্কা এবং সাদিরা দুজনের ব্যাটিং ছড়ে তিন উইকেটে দুশো ছ রানের বিশাল পুঁজি পায় শ্রীলঙ্কা এতে তৃতীয়বার বাংলাদেশের বিপক্ষে দুশোর বেশি রান করল লঙ্কানরা সাদির একষট্টি এবং আসালঙ্কা চুয়াল্লিশ রানে অপরাজিত থাকেন জিতলেই ফাইনাল এমন সমীকরণের ম্যাচে কাল শক্তিশালী ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ অনুঠ ১৬ নারী ফুটবল দল সাফ অনুঠ ১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে অবশ্য বাংলাদেশের কিশোরীরা স্বাগতিক নেপালকে দুই শূন্য ব্যবধানে হারিয়েছিল আর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ভুটানকে সাত শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ভারত গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালের আনফা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় মুখোমুখি হবে দুদল দলের কোচ ও ম্যানেজার ভারতের বিপক্ষে ফাইনালের এই ড্রেস রিহার্সালে জয়ই আশা করছেন গত ম্যাচে তো প্রীতি উঠে গিয়েছিল দুইটা গোল করার পরও তো প্রীতির একটু ব্যথা থাক মানে আছে ও বলছে বাট ও খেলতে চাচ্ছে তো ওইটা আমাদের কষ্টাস্তি আমি মনে করি যে ওইভাবে দেখতে হবে যে ইম্পর্টেন্ট কতটুকু বাট অন্যান্য সবাই মোটামুটি ঠিক আছে আমার মনে হয় যে প্লেয়ার যারা আছে সবাইকেই সমান চোখে দেখতে হবে আমাদের যে নেপালের যে একটা সাপোর্ট সেই সাপোর্টটা হয়তো আমরা পাবো এবং আমার মেয়েরা সেটা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এটা আমাদের একটি বাড়তি অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বিডিআর পেট্রোলের পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বিজেপি সদস্যদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান চেইন অফ কমান্ড মেনে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ রোজায় ছয়শ টাকায় মিলবে গরুর মাংস রাজধানীর ত্রিশটি পয়েন্টে ট্রাকে কৃষি পণ্য বিক্রি করবে সরকার অর্থনীতির সব সূচক বাড়ছে জানালেন অর্থমন্ত্রী রাজুকের অভিযানে গুড়িয়ে দেয়া হল ধানমন্ডির আলোচিত রেট্রো লাইফ কিচেন রেস্তোরাঁ অনুমোদনহীন বারোটি হোটেল সিলগালা পরবর্তী সংবাদ দেখা নামন্তন জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্লাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে